ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചക്കക്കുരുവിന് അത്യാവശ്യം വേവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് വിസിലോളം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരു വെന്ത് വന്ന ശേഷം ഞാനതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു ഇനി അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാല് അതിലേക്ക് ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പാല് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരുടെ പേസ്റ്റ് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളവർക്കും ചേർക്കും ചെയ്യാം എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും വാനില എസൻസ് ചേർത്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാൽ അത്യാവശ്യം തിളച്ച് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചക്കക്കുരു അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അതേ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ടൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനതിന് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാവും നല്ലത് അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയുള്ള രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചക്കക്കുരു ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിന് മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് അപ്പം ഇനി അട